بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم عن خطة التعويض خطة التعويض تصبح أو ممكن نستخدمها في عملية الجمع وأيضا عملية الطرح نأخذ مثال على كل واحدة مثلا لو أكثر شيء يستخدم خطة التعويض إذا كان الرقم قريب جدا من العشرات مثلا إذا وجد تسعة تبقى تجمعها مع أي عدد في خطة ذهنية سريعة جدا لإيجاد جمع تسعة مع أي عدد أول خطوة تسويها تقوم نقص من الآحاد الرقم اللي مجموع مع التسعة نقص منه واحد فإن الأربعة نقصها واحد تطلع ثلاثة بالآحاد فقط العشرات تزيدها فبتصير ثلاثين زيدها واحد أو زيدها عشرة أصلي إذا فبتصير ثلاثة وثلاثين هذه الخطة تصلح لأي عملية جمع مع التسعة جرب مثلا سبعة واربعين زائد تسعة أروح للسبعة واربعين أطرح من الآحاد واحد ستة أضيف على العشرات واحد فتصير ستة وخمسين إذا من تشوف عدد فيه تسعة تسوي بها الأسلوب بخط الأعداد بخط الأعداد شلون ننفذ على هذا الدرس على خط الأعداد أكتب العدد الكبير أولا أربعة وعشرين أضيف عليه عشرة الآن لأن أقرب شيء إلى التسعة أقرب عشرة موجودة أستبدلها التسعة بالعشرة فأنا ضفت الآن عشرة فأنط عشرة على الأربعة والعشرين أعد العشرة اللي بعد العشرين اللي هي ثلاثين فبصير أربعة وثلاثين حاليا أنا زيت واحد فأرجع رقم واحد فقط إذا أنقص هني رقم واحد أرجع قبل الأربعة وثلاثين رقم اللي هو ثلاثة وثلاثين أضع تحت خط وأكتب الإجابة نفس الطريقة أي رقم غير هذا السؤال نسويه بهذا الأسلوب بالنسبة للطرح مثلا أربعة وعشرين ناقص تسعة نفس الأسلوب بالضبط في الجمع رحنا طرحنا الآحة زيدنا العشرات الآن في الطرح بالعكس أزيد الآحاد وأطرح العشرات فإذا بتصير خمسة في الآحاد زيدنا الآحاد أطرح من العشرات عشرة أرجع العشرة اللي قبلها وبتصير خمستاش إذا جرب بأي رقم بتلاحظ أنه إجابتها صحيحة ستة وخمسين ناقص تسعة فقط أقوم ب زيادة الآحاد فبتصير سبعة أطرح العشرات فبتصير أربعة بتصير سبعة وأربعين شنو ننفذ على خط الأعداد ستة وخمسين نكتب العدد الكبير إذا طرح أرجع إذا جمع أزيد عليه من جهة اليمين إلى جهة اليمين إذا ستة وخمسين ناقص تسعة أعوض عن التسعة بعشرة فأرجع أولا عشرة أرجع العشرة اللي قبل ستة وخمسين اللي هي ستة وأربعين حاليا أنا خليت عشرة فأرجع الآن أضيف واحد أضيف واحد فبتصير سبعة وأربعين وأكتب الإجابة. هذه خطة الجمع وهذه خطة الطرح نستطيع كتابة السؤال بدون خط الأعداد نستطيع الإجابة بدون خط الأعداد مثلا بغير السؤال إلى 47 زائد 19 أقرب عدد إلى 19 أقرب عشرة هي العشرين فأروح مثلا سبعة وأربعين أزيدها في البداية عشرين 
إذا أنط عشرتين فقط على السبعة وأربعين وبتصير سبعة وستين فقط الآن أرجع بالرقم أرجع الآن أنا زيد من تسعة عشر خليتها عشرين ففي النهاية أنقص أنقص واحد قبل سبعة وستين الرقم اللي قبله ستة وستين إذا الإجابة هي ستة وستين بالنسبة إلى الطرح نفس الطريقة بالضبط نفس الطريقة بالضبط مثلا ستة وخمسين ناقص ناقص تسعة وثلاثين أول شيء أبدأ بالستة والخمسين أعوض عن التسعة والثلاثين أقرب عشرة لها الأربعين أرجع أربع عشرات أرجع أربع عشرات فبتصير الإجابة ستة خمسين قبلها أربعين ثم ثلاثين ثم عشرين ثم عشرة إذا بصير ستة عشر الآن في الطرح لازم في النهاية أزيد في الطرح أزيد في الجمع أنقص لا أنسى هذه الخطة لأنه بيخطأ فيها الطلاب إذا ستة عشر أضيف عليها الواحد لأن خليت بدل تسعة وثلاثين خليت أربعين فبيطلع الإجابة سبعة عشر إذا الجواب النهائي سبعة عشر هذه إذا كانت تنحل أفقيا نستطيع أيضا حلها بخط الأعداد سبعة وأربعين أولا أضيف عشرين أضيف عشرتين بدل التسعة عشر أستبدلها بعشرين أقرب عشرة لها فأنط عشرتين أعلى السبعة واربعين بعد الأربعين خمسين ستين فإذا بصير سبعة وستين سبعة وستين الآن أرجع لأن أنا ضفت أكثر من المطلوب أرجع رقم واحد قبله فأطرح واحد فبتصير ستة وستين وهي الإجابة بالنسبة لخط الأعداد في عملية الطرح نفس الأسلوب أكتب العدد ستة وخمسين ما أرجع تسعة وثلاثين أرجع أربعين أقرب عشرة إلى التسعة والثلاثين ناقص أربعين إذا أرجع أربع عشرات قبل الخمسين تصير ستة عشر الآن أنا غيرت التسعة وثلاثين خليتها أربعين في النهاية أزيد واحد أضيف واحد وتصير سبعة عشر نضع تحت الإجابة النهائية خط ونكتب الإجابة هذه خطة التعويض